Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, vamos a empezar una nueva serie aquí en el canal Vamos a empezar Fahrenheit Indigo Prophecy Esta es la remasterización que bueno Es un juego hecho por Quantic Dream que salió por Por el 2005 creo recordar, si no recuerdo mal Y ahora creo que lo remasterizaron en el 2015, es un juego que no, no había jugado Pero que me enteré de que existía digamos eh, cuando jugué a Heavy Rain que bueno, ya sabéis, Quantic Dream son los que hicieron Heavy Rain entre otros juegos como bueno también eh, Beyond Two Souls que están haciendo ahora mismo un, un juego bueno, están desarrollando un juego ahora en exclusiva para Play 4, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Detroit o algo así y, y eso, que este juego no no lo jugué en su día eh, sacaron la remasterización y es, yo creo que es una buena eh, opción para, para jugar si no lo has jugado. Bueno, cambia algunas cosas, cambia las texturas mismamente. Eh, la han remasterizado también a, a 1080, como podéis ver. Tampoco es, he estado mirando opciones, tampoco es una remasterización muy a lo bestia. Como, vamos, podía estar mejor hecha, pero bueno, que se puede... Lo podemos jugar bien. Eh, así que yo creo que ya está. A ver, se puede jugar con... Con teclado y ratón, pero vamos a jugar con mando. Vamos a esconder el puntero este para que no se vea. Y bueno, ya... <ríe> comenzamos, veis aquí que nos pone nueva película. En vez de nuevo juego. Como son los de Quantic Dream, ¿eh? Bueno, a ver. Pero más aparte... Vamos a empezar. Que bueno, las críticas di di dicen que es muy buen juego. Así que vamos a... Tutorial no, nueva partida. Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea pero solo vemos el exterior, lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad, los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizá estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va a volver a ser igual. Todo comenzó aquí mismo. ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. Está escrito y dirigido por David Cage. Bueno, veis que los gráficos que han cambiado, si lo comparéis con, con el original. Y bueno, pues esta remasterización es una buena oportunidad para quien no lo haya jugado como yo. Bueno, ya empieza la movida, ¿no?
No pinta bien esto, eh. Está como poseído el tío este. A tomar por culo. Empezamos bien, ¿no? Madre mía. Otra puñalada. Deprimido estamos. No, no quería. Era como un sueño. Vale, está la policía. Se va a liar. Rápido. Tengo que, tengo que salir de aquí antes de que entre alguien. Cuando aparezca este icono en la esquina superior derecha de la pantalla, tus progresos se grabarán automáticamente en el disco duro. Vale, ¿y esto qué? Ah, que cojo el, el cuerpo este. Ah, y lo tengo que llevar así. Un vale. poco raro los controles, pero bueno. Por aquella época, pues supongo que... En serio lo vas a dejar ahí. Vale, esto es lo que, lo que podemos hacer para interactuar, digamos. Con los joysticks. Y limpiamos. Ah, vale, que estamos limpiando la sangre. Ah, no, vale, lo tenemos que dejar pulsado. ¿O qué? No lo entiendo. No estoy entendiendo. A ver... No entendí una mierda. <risa> A ver. Ah, te pones a mear ahora. El cuchillo. Tengo que librarme de él. Sí. Ahora estamos ansiosos. ¿Dónde has dejado el cuchillo? Estoy sangrando. Debo de haberme cortado las muñecas con el cuchillo. Los mismos cortes en los dos antebrazos. Ah, he tirado la cadena. Mierda. ¿Está herido, señor? ¿Pasa algo? Nos han pillado. 
Señor. Yo le he dado la fregona y aquí no limpiaba. Así que no es culpa mía, ¿eh? Dios mío. Y así acaba mi historia. El policía, que al principio creía que yo estaba herido, encontró el cadáver en el servicio. Me pasaré el resto de mis días pudriéndome en alguna cárcel. Nunca sabré con exactitud lo que me sucedió aquella fría noche de enero en el servicio de un restaurante de East End. Porque para todo el mundo no soy más que un asesino. Vale. O sea que esto no lo podríamos hacer. Tendremos que, que hacerlo bien. Bueno, a ver qué bien. Se ponen los FPS ahí arriba cada vez que carga. Voy a tener que quitar. A ver. Es que es un poco raro esta remasterización porque no lo pilla el programa de grabación. Tengo que eh, pillarlo por por el monitor. Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo rápido. Vale, esto por lo menos ya está. Esto de la ventana, ¿qué pasa? Está trancada. No puedo salir por aquí. Vale, esto va fregona. Yo no sé cómo va. ¿eh? Ah, vale. Un poco raro, ¿eh? El control, pero bueno. Sí, pero los rastros de sangre... Ah, el cuchillo. El cuchillo. Tengo que librarme de él. Eso sí que no sé dónde lo deja. Estoy sangrando. Debo de haberme cortado las muñecas con el cuchillo. Los mismos cortes en los dos antebrazos. Joder, se pone a mear ahora, tío. Creía que iba a tirar de la cadena, yo qué sé, por si. Sí. Ah, no podemos hacer nada más. No se puede cerrar, bueno. Vamos a intentar irnos. Vámonos. Vale, aquí se corre. Hostia, un poco sospechoso, ¿no? Oiga, señor, su cuenta. Como parece que me pira. Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía. Vale, ¿y por dónde? como para ir andando. Que nadie se mueva. Taxi. Se acaba de cometer un crimen. Permanezcan tranquilos y esperen a que llegue la policía para que comprueben sus documentos. Oh, a Brooklyn, por favor. Bueno, primera toma de contacto, un poco raro los controles, pero bueno. Siempre esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche. 
Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien. Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. Vale, esto... Ahora controlamos a la policía, más o menos, ¿no? En cinco años en la policía he visto todo tipo de asesinatos, pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla. Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa, pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. O sea que podemos pensar... Bueno, está narrando, se supone. ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Martín. Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. Hombre, nosotros lo hemos visto, pero... ¿Sospechoso? A ver. ¿Tenemos algún sospechoso? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. Para colmo, se marchó sin pagar. Kate intentó hablar con él, pero se largó. Nos han pillado. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo murió la víctima? Creo que apuñalada. Pero esperemos a la autopsia. Eh, mesa. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. Eh, camarera. ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. Mm, vale. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. Cuando este símbolo aparezca en la esquina superior derecha de la pantalla, podrás cambiar de personaje. Hostia. ¿En serio? En aquel entonces aún no sabíamos nada. Creíamos que hacía frío, nada más. Si lo hubiera sabido, seguramente me habría quedado en la cama toda la noche hasta que todo hubiera pasado. Ese es el problema. Si hubiéramos sabido con antelación lo que iba a pasar, no habríamos salido de casa. Vale, pero vamos a utilizar a la chica. A ver. Estar a la mesa, ¿no? ¿O no? ¿Era esto? Esto... Aquí está el tenedor. ¿Pero dónde está el cuchillo? Pues ni idea. Yo no sé ni dónde lo he puesto yo. O sea que... ¿Una taza de café y un refresco de cola? Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo. Tengo que acordarme de preguntarle a la camarera. Vaya, vaya. El café no está en la cuenta. ¿No está en la cuenta el café? Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Vale. ¿Podemos ir al baño? Es un poco raro porque me estoy como desenmascarando a mí mismo, ¿no? Que acabo de, de cometer el crimen, tío. Fregona. Que sé lo que ha pasado. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez sangre... la víctima. No, no es está. probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Po, pues entonces ya nos han pillado con la muestra de sangre esta. A ver. El tío este. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. 
Y unas cuantas, me parece a mí. Aquí creo que no había nada. No hay indicios de forcejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. Mira, el cuchillo no parece... No sé dónde lo habría dejado. Venga, vamos fuera. Vamos a hablar con este tío. Tyler. Tyler es mi compañero desde hace casi un año. Se crió con las bandas en el Bronx antes de ingresar en el cuerpo. A veces es impredecible, pero es un buen tipo. Impredecible. Vamos a preguntarle más. Es que no sé. ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos. Sigue así, Tyler. <risa> Se ha dormido, Tyler. Ahora vamos a hablar con la camarera, a ver. Kate, soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. ¿Lleva mucho aquí, Kate? El mes que viene, hace 11 meses. Aquí he visto gente de todo tipo, vagabundos, drogadictos, de todo. Nos han robado la caja unas cuantas veces, pero... Lo del asesino es una novedad. Pobre John, era un buen tipo. Mm, sospechoso. ¿Por qué? A ver si se va a poner ¿Puede decirme nervioso. algo del cliente que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal. No le presté demasiada atención. ¿Descripción? ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media, bastante joven. No recuerdo nada más. Comportamiento. ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato. Creo que estaba leyendo. El libro de debajo de la mesa. Seguro que es suyo. Y no coge el libro el compañero, tío. ¿Yo no estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. Nunca hablaba con nadie. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo. No veo por qué querría nadie matarlo. Eh, café. En su mesa había una taza de café. ¿Recuerda si la pidió él? ¿Una taza de café? No. Estoy segura de que no pidió café. ¿Estaba con alguien más en la mesa? Es curioso. No lo recuerdo. Me acuerdo muy bien de él, pero no sé con seguridad si estaba o no con alguien. ¿Puede contarme Vaya. lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martín en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Animar. Tiene que ser fuerte, Kate. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martín en la barra y... John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo. Cuando salió, me percaté de que no había pagado la cuenta. Pongo bastante atención porque hay mucha gente que se olvida de pagar la cuenta. ¿Qué ocurrió luego? El tipo se fue corriendo sin pagar. Hasta que Martin encontró el cadáver de John, no me di cuenta de que... ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No. Esperé, sí. Recuerdo algo. En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió. Estaba raro, con la mirada perdida. No insistí. Pensé que tal vez estuviera chalado. Dios mío. Si lo hubiera sabido... ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. 
¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Yo espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará a casa. Claro, el tío, la tía está... Buenas noches. He hablado con él que si sí necesitaba ayuda, pero estaba ya como ido, ¿no? Como poseído. Lo que no sé es cómo guarda esto. No sé cómo guarda. Tiene auto guardado, pero no sé en qué puntos guarda. A ver, estos... Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. Entonces, ¿habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí y allá. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Vale. Ya hemos visto el... El cadáver. Y no sé si... Yo creo que ya, ¿no? Pues ya veis que el juego es muy... Quantic Dream, o sea, muy... David Cage. A ver. Tío. Vámonos. Venga, vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puede seguir por aquí? Ah, que tengo que buscar el cuchillo. Fran, ¿puedes verificar todas las llamadas que se hicieron anoche desde este teléfono? Vale, Carla. ¿Listo? Tyler, voy a echar un vistazo fuera. Ah, lo puedo lanzar por la ventana, ¿no? Y acabar por aquí. Buenas noches, señor. ¡Vaya! ¡Hola, cariño! ¿En qué puedo ayudarte? <risa> ¿Frío? ¿No tiene frío? Ay, por suerte me caliento con esto. <risa> ¿Quieres un trago? <risa> A ver, se ha visto algo. Esta noche ha habido un asesinato en el restaurante. ¿Por casualidad no habrá visto algo o alguien raro? ¿Que si he visto algo? Ah, no, no he visto nada. Yo... yo voy a lo mío. Ya se le ve, sí. De acuerdo. Tengo que marcharme. Búsquese un lugar calentito. Cuídese. O sea que lo hemos hecho mal. Porque nos han restado. Van a salir por aquí. Vale, vamos dentro otra vez. Ah, la puerta solo se abre desde dentro. Pues mira qué bien. Menos 10 además. Me están restando. Venga, vamos, corre. O sea que si lo hacemos mal, nos resta. Que estar por aquí. La papelera no nos deja mirar. 
Pues eso parece. No, esto es el espejo. Aquí ya miramos. Ah, mira, aquí hay un juego. No ¿Has jodas que lo dejo ahí. A la fontanería, Carla? ¿Y tú a la comedia, Tyler? Eh, todos dicen que soy muy gracioso. Hay que estar pirado para apuñalar a un tipo en el servicio. Ese tipo se arriesgó muchísimo. Cualquiera podría haber entrado y haberle sorprendido. No parece que haya nada. Pues no sé ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde puede estar el cuchillo este? ¿Y el agujero este? Puede haberlo tirado por ahí perfectamente, ¿no? Pero no parece que... Tal vez fuera por venganza u obra de un psicópata. Esta ciudad está llena de psicópatas. Cuando vivía en el Bronx, vi a tipos que te destriparían para quitarte las zapatillas. Tyler, ¿por qué no te callas un par de minutos? Es que no nos queda nada por mirar aquí. No, no es que no nos podemos Venga, marchar. vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puedes seguir por aquí? No. Que ya hemos visto todo. Pues no sé. Ah, para tomarte una, cata, una una taza de café. Vale, eso nos da más 5. Por aquí no parece haber nada. Vale, si cambiamos al tío... Voy a probar. Oye, Carla, voy a echar un vistazo fuera por si encuentro algo. Vamos a hablar con este. A ver. Hola. Así con ¿Qué este quieres? Tío que... Policía. Soy detective de la policía. Investigo un asesinato que tuvo lugar en ese restaurante. Me pregunto si... Ah, déjame en paz. No tengo nada que contar. No hablo con la poli. Gracias, ha sido de gran... ayuda. Joder. No lo sé. Aquí no nos deja mirar. La basura... No tiene sentido que siga. Me vuelvo al restaurante. Vale, pues si no encontramos el este, lo dejaremos. Y luego cuando lo encuentre, pues ya seguiremos en el próximo capítulo. Porque vamos. No sé qué nos queda por mirar. Carla es especial. No siempre es fácil llevarse bien con ella, pero es la mejor poli que conozco. Se echa un vistazo aquí. Filete con patatas fritas. Parece que apenas ha tocado la comida. Martin dice que esta era la mesa de ese tipo. 
Vale, y nada más. Vamos a echar un último vistazo y si no lo dejamos. Solo tira la cadena. Qué raro. ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pagos. El asesino no buscaba su dinero. ¿Sabes si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa. Oh, vale, ya entiendo. Me ocuparé de ello. Pues ni idea. Vamos a hablar con los polis estos y si no ya lo dejamos aquí. Eh, a ver. Oye, Garrett. Carla quiere que verifiques dos o tres cosas. No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide. Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más. Pareces hecho polvo, Tyler. Sí, llevo tres noches seguidas de guardia. Ya me conoces. Si no duermo, voy como un zombi. Bueno, seguro que acabáis pronto. No conoces a Carla. Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar. Es la chica más cerca que he conocido en mi vida. Vale, bueno, yo creo que la vamos a dejar por aquí. Porque no hemos encontrado en la mierda esta del cuchillo. <coughs> Así que, pues ya nos vemos en el próximo capítulo de este Fahrenheit, la remasterización, Indigo Prophecy. Así que nada, venga, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.